بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم ترکی کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی ذمہ داریاں انہیں سونپ دی جائیں لیکن سعودی عرب ایسا نہیں چاہے گا اس سارے معاملے میں ووٹنگ کا عمل درکار ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دیتا ہے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا انتخاب کیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم جو باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ باتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں چاہے وہ پاکستان کا ہو ہندوستان کا یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو کیونکہ آنے والے دو تین سالوں میں ہمیں ایک اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے آج ہم آپ کے سامنے ترکوں کی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس پر بھی بات کریں گے کہ جب خلاف عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو انیس سو تیئیس میں برطانیہ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر کون سا معاہدہ ترکی کے ساتھ کیا جس کی میاد سو سال تک تھی جس کی وجہ سے آج تک ترکی پابند ہے اور دو ہزار تیئیس میں وہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ترکی کیا کرے گا اور مسلمانوں کے عروج کا سفر کیسے شروع ہوگا اور پاکستان میں ڈراما ارتغل غازی کو پلے کرنے کی اصل وجہ کیا ہے ناظرین محترم خلاف عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی برطانیہ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا وہ معاہدہ پانچ شرائط پر مبنی تھا یہ معاہدہ آج بھی فرانس کے اندر موجود ہے اس معاہدے سے ترکی کو اپنی ہی حدود میں قید کر دیا گیا تھا اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ خلاف عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے خلاف عثمانیہ کے جانشینوں کو ختم کیا گیا جلا وطن کیا گیا ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور اس میں سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا خلافت کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی اور ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ تیل نہیں نکال سکتا مادنیات نہیں نکال سکتا ترکی پٹرول کے لیے ڈریلنگ نہیں کرے گا وہ صرف باہر سے پٹرول خریدے گا اس کے علاوہ ترکی کی بندرگاہ کو بین الاقوامی بندرگاہ قرار دے دیا گیا جو مرض ترکی آئے اور جو مرض جائے ترکی گزرنے والوں سے ٹیکس نہیں لے گا یہ معاہدہ سو سال کے لیے طے پایا گیا تھا اور ترکی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ جب بھی ترک لوگ عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے جو کہ حجاس مقدس کا ہے ترکوں نے بہت لمبے عرصے ہرمین شریف میں آنے والوں کی مہربانی کی ہے اس لیے جب بھی سعودی حکومت حجاز مقدسہ میں جب بھی تعمیراتی کام کرتی ہے تو ترک لوگ وہاں سے تبدیل ہونے والی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو اٹھا کر اپنے ساتھ ترکی لے جاتے ہیں اس کے بعد ان ایشیا کو ترکی کے موجود ایک عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے جو کہ استنبول میں موجود ہے اس کام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ترکوں کے سپر سوا چھ سو سال تک رکھی ہے ترکوں کے ایمان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو یہاں تک پتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کس جگہ موجود ہے اور وہ سعودی عرب کے نقشے پر کمپاس رکھتے ہیں اور اتنے قدم چل کر وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں ترک آج بھی خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا خدا اب اپنی ناراضگی کو ختم کر دے جو میزبانی کا شرف ہمارے پاس تھا وہ ہمیں واپس لوٹا دے اس وقت ہرمین شریف کی ذمہ داریاں السعود کے پاس ہیں ترکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی جس کا ہمیں شدید رنج اور دکھ ہے اب سو سال ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد ترکی تیل کی ڈرلنگ شروع کرنے کا سوچ رہا ہے اس طرح ترکی تیل کی پیداواری میں خود کفیل ہو جائے گا دوسرا ترکی فارس فورس کے سمندر میں ٹیکس لگائے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاریوں میں ہے جس کا نام استنبول کینار رکھا گیا ہے اس نہر سے دنیا کے تقریباً سارے جہازوں کو گزنا پڑے گا جس سے ترکی اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ ساتھ رجب طیب اور دیگان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے کہ جہاں پر بھی مسلم مخالف کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھرپور انداز میں آواز بلند کرتے ہیں ترکی کی کوشش ہے کہ فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا جائے ترکی ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہا ہے اس نے معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے چین کے ساتھ ترکی کے تعلقات دوستانہ ہوتے جا رہے ہیں 
ترکی کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی ذمہ داریاں انہیں سوپ دی جائیں لیکن سعودی عرب ایسا نہیں چاہے گا آل سعود عرب جیسی پاک سر زمین پر مندر بنانے کی تو اجازت دے سکتا ہے مگر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو درد سینے میں رکھنے والے اور ایک سچے مسلمان کی ترجمانی کرنے والے ترک اپنی خوئی ہوئی نوکری کو دوبارہ پا سکیں جو ہرمین شریف کے ادب کرنا اچھی طرح جانتے ہیں بے شک سعودی عرب کے حکمران اب عیاش ہو چکے ہیں اور اپنے اصل مقاصد سے ہٹ چکے ہیں جہاں جب جیسے ضرورت پڑی مذہب کو استعمال کر لیا ضرورت کا تقاضا ہو تو عورت کی ڈرائیونگ بھی غیر اسلامی قرار دی گئی ضروریات بدلے تو ویلنٹائن ڈے بھی جائز ہو جاتا ہے ضرورت ہو تو فلسطین کو شروع تقاضا بنا کے امت کا مسئلہ کہہ دیا اور پھر بھارت کی معیشت نظر آ رہی ہو تو کشمیر صرف پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے مگر یہ ترکی ہے کہ ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں سوچا گیا تھا تو ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور امداد پہنچاتے رہے ناظرین محترم اس سارے معاملے میں ووٹنگ کا عمل درکار ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دیتا ہے دنیا میں مقیم مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا انتخاب کیا ہوگا مگر اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ارتک رول غازی کو ہی پی ٹی وی پر چلنے کی اجازت کیوں دی گئی یقیناً پاکستان کی عوام کے سامنے حقیقت رکھنے کا ارادہ ہے جو بہت ہی اچھا اقدام ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب عطا فرمائے تو دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ نگے